着你看着我，感受整片晴空，都有浪漫的节奏，把所有烦恼清空，让心漂流。幸福好像在绽放，那道光线不经意间出现。没想到我在大厅的粉丝还这么多。啊，徐学长，你好，呃，你是？啊，我是刚才跟你跳舞的何小晴。哦，有什么事吗？我可不可以找你要一点签名啊？我想留着送给他。行行行。那我这个签名岂不是承担了你们跨越大洋的友情？可以了吧？好了，谢谢学长，我走了啊。学长再见，拜拜，拜拜。说你在停车场不可能找到阿旭吧？是不是没找到啊？噔噔噔噔，我姐，你看这是吗？这张是给你的，这张是给胡静姐的。哎，你还剩这么多张啊？对啊。哎，今天晚上吃什么？吃肉，吃肉。我想吃好多肉，红烧肉，红烧肉。原来他是为了帮朋友要签名啊。妈，吴姐好久没做这个了。嗯，那你多吃一点啊。好。二叔，二婶，我吃饱了，你们慢慢吃。哎，小狼，去看看你哥哥。二婶让你来的吧？吃完了吗？早吃完了。你是不是因为东心姐的事才？所以，你也觉得是我的错？你要听真话还是假话？作为你的弟弟呢，我很了解你，所以可以理解你为什么在林女士面前说东心姐是你很好的朋友。但是从东心姐的角度看，你就是个处处留情的中央空调。这里说的留情，不单只对女生
，还有工作，还有毕家，包括你口中所谓的长子承担。东心姐从来不吝啬于表达她对你的爱意，可是你呢？你有给她相应的回馈吗？虽然说在私底下你是对她有无微不至的照顾，但是在外人面前，你有给她足够的安全感吗？或者说，你知道东心姐和其他喜欢你的女生的区别吗？你知道东心姐和毕家和工作的区别吗？你对待其他和毕家有关联的女生，对待工作时有考虑过东心姐的感受吗？你在毕家人面前，你把东心姐定义为好朋友，就是为了摆脱恋爱中男朋友所需要承担的责任。工作来了，好朋友放一边；女伴来了，好朋友放一边。换句最直接的话讲，如果爷爷真的老糊涂让你去联姻，你觉得你是不是还会把好朋友放在一边？你觉得你这样对东心姐真的公平吗？凭什么他走了那么多步，而你在原地享受？你是不是觉得东心姐那么优秀的女生，除了你就没有其他人爱了？两个人在一起不应该是这样的。我告诉你，你只不过仗着她喜欢你，但是她并不是非你不可。如果你站在东心姐的角度，行了，你去忙你自己的事情吧。我觉得，东心姐是个说到做到的人。如果她真的决定要离开，就一定会走。你最后一次能见到她的机会，应该就是在拍卖会。拍卖会。妈。什么呢，你个臭小子！妈，我又加入网球社了。嗯，我前几天还跟思杰打了一场，谈了一次，也算是冰释前嫌了。嗯，本来我。你到底要跟妈妈说什么呀？别磨磨唧唧的啊！本来我特别抗拒这些，但是有个同学他一直帮我。你也知道，网球社有让我加入网球社能拿两千块钱奖励金这件事情。但是，他可能因为帮我，错过了这两千块。本来他可以拿这两千块钱去买一个很好的拍品，参加慈善拍卖会。但是，所以。所以，我希望你，无论他展出什么拍品，都用大于两千块钱的金额把它拍回来。啊，他是你什么人啊？就一个普通同学。你喜欢的女生？才不是呢。哦，你入不入网球社呢？是你的事。我拍不拍呢？是我的事。既然对方不是你喜欢的女孩子。那也就不可能是我将来的儿媳，我呢，也就没有必要冒这个风险，答应你去把它拍下来。这万一，对方做了一道黑暗料理呢？万一是路边十元店买的塑料首饰呢？万一我又不喜欢呢？妈，哎，这我真的没办法啊。林女士，对了，有空啊，多跟你哥去聊聊。我看他最近啊都不怎么吃饭、啊。嗯，嗯，趁热吃吧。嗯，小琴，嗯，之前在网球社和那个女生对战还顺利吧？顺利。哎，现在真好，你们姐妹俩都在打音，彼此之间还有个照应，我和你舅舅啊也就放心了啊。嗯少惹麻烦，能惹什么麻烦呢？都是小女生。那倒是，都是些顶好的孩子。叶子，既然你那么喜欢大英学院，就要好好读书啊。好，你们别听他的啊，在学校可不光是读书，还得交朋友的呀。个人问题也不好耽搁的啊。好，妈，我们知道了。对对对，你就少操点心吧。哎呀，我不操心这些，谁操心的？还指望你呀、啊
。切，姐，拍卖会上你准备带什么去啊？嗯，我还没有想好呢。慈善拍卖会是大英学院的传统，叶子要戴的项链已经准备好了。嗯，你有什么需要就跟舅舅舅妈说。你也要项链吗？项链啊，算了吧。谢谢舅舅舅妈。我好像忽然有了一点点想法，嗯，保守秘密<笑>，吃饭吃饭、嗯，来，这，拍片，啊，到底准备什么好呢？嗯，避震老。上一秒网球社社长刚给我打了两千块钱，那两千块钱是你要求的吗？是你提出来的吗？哎呀，你做事之前能不能征求一下当事人的意见？你就不能考虑一下网球社的人怎么想？你就不能考虑一下我的自尊心允不允许我要？之前乔玲玲来找过我，说网球社社长找她，跟她说两千块钱的事，说即将要举行慈善拍卖会，你会很缺钱，所以。很有可能，你是让我加入网球社，利用我拿到这两千块。好了，你别说了，本来我可以利用的。<笑>所以现在呢？嗯，收，当然收。既然乔玲玲同学跟网球社社长提前沟通过这件事，那我就当这两千块钱是我的陪打费，有理有据，理所当然。<笑>你呀、啊、你，真是怎么啦？你心疼啦？我才没心疼他呢，好吧。呃，对了，那个慈善拍卖会，你准备了什么拍品啊？秘密。哇，小小姐姐姐画的真好看、啊。<笑>大家也拿起笔试试吧。甜甜，小晴姐姐，你看我画了一片草地，哦，是一片草地啊，嗯，真好看。那你能不能告诉小晴姐姐，这画上的三个人是谁啊？这个是你，是姐姐吗？嗯，哦。然后这个是我，嗯。那还有一个呢？这个是上次给甜甜糖的那个大哥哥，后来糖被别人抢走了，可他对我非常好，他还摸甜甜的头呢。甜甜说的是上次体检的那个哥哥吗？嗯，嗯，画吧。嗯。小琴。啊。来了。啊。院长好。嘿，好好好。院长好。好好。走。哎，谢谢院长。哎，他们可开心了。小琴，你不去拯救你的画吗？童心所描绘的才是世上最真我的画卷，他们画的可比我画的好多了。院长，我有个事情想跟您商量一下。什么事儿？你说吧。这一周大英学院有场慈善拍卖会，本来我需要自己打工去赚一笔钱准备拍品，但是我现在阴差阳错得到了一笔钱。我现在想把这笔钱捐给福利院。小琴啊，嗯，你自己也不宽裕了。没关系，我想让钱和拍品都变得更有意义。真是个好孩子啊。
这样还挺好看的。嗯，还不错。哎呀，现在几点了？拍卖会几点开始？嗯，应该快了。你以前风格都比较温柔，这好像是我认识你这么多年第一次梳这种繁复的发饰啊。偶尔尝试一下新鲜事物也没什么不好的。所以你和毕希文到底什么情况？上次你在电话里说的。嗯，明明我走之前还挺好的啊。有些事情很早就有了苗头，只是我选择性忽视罢了。其实挺奇怪的，你喜欢一个人的时候，就想他对你好；他对你好的时候，你又想他念着你；他念着你的时候，你就想在他心中占一个重要的位置。让他把你放在所有人之前，对你心心念念，记挂着。但这越了他的线，他舍不得他的线，就算了。姐，你的拍品怎么还没到啊？放心吧，小叶子，这不是还有时间吗？嗯。你今天裙子真好看，是吧？老板娘送的。玲玲。这么贵重的东西，你也舍得拿来拍卖啊？做慈善嘛，应该的。嗯，我还有别的款，回头送给你。玲玲，你真是我最好的朋友。<笑>哎呦，是你们两个呀？何小晴，你没带拍卖品啊？要不把我的耳环匀你一个？哎呀，我忘了。有些人好像自己都没带过耳环吧？啊？我有两片口香糖，要不匀你一片，清清口气，嘴巴还能干净点。你，彩英，耳环是不能匀的。要不这样吧，小晴，我把我的项链送给你。不用了，谢谢。各位同学，大家这边登记一下，准备入场啊。玲玲，咱们走。叶子，你赶紧先过去排队吧。要不，这就算咱俩的吧。哎呦，姐姐的小叶子，放心吧。你看我的拍品已经到了，我去门口拿一下。你先过去排队，我去去就来啊，快去吧。那我去了。哎，小晴，在这儿呢。刘老师。哎，小晴。哇，真不好意思啊，刚才路上堵车，哎，就没耽误事儿吧？没有没有没有，登记入场也才。希望我的拍品拍出好价钱。其实你来的刚刚好。刚才院长还特地交代我说，千万不能迟到，不能耽误你的事儿。要不您跟我进去吧，休息一下。呃，不用不用不用不用，倒是你这一阵为了孩子忙前忙后，尽心尽力的、嗯，你才是辛苦了。我喜欢福利院的孩子们，为他们做一点什么也是应该的。小晴，你真棒。<笑>哦，对了，我还有点事要赶回去，我先回去了，哦、拜拜，小晴、哦。那福利院再见了。啊、哦，拜拜拜拜拜拜。嗯，好吃。哎，叶子。你一个人，你表姐呢？我表姐去拿她的拍卖品了。啊、哦，哎呀，你直接问何小晴在哪不就好了？话多。嗯，这是你的拍卖品啊。嗯，我看看呗。嗯、哎，战老，那，你来了，我能看看你的拍品吗？一会儿展出的时候你就能看到了。对不起，对不起，对不起！哎呦，我的天哪！对不起，对不起，对不起，我不是故意的。没事吧？没事吧？哎呦，它太沉了，你拿不动，你帮我拿一下。哎，你让我帮你拿，我就帮你拿。你帮我拿一下。九七。何小晴，我我们登记一下拍卖品吧。走。玲玲，咱们走。二婶，你真的不帮小浪吗？他自己都不承认，我还帮什么帮？我这个当妈的不要面子了。也是。东方，我帮你写了。嗯。小朗。妈，哥，你们来了。毕太太你好，我们又见面了，小青。叫我阿姨就好，别这么生疏。小姑娘今天穿得很漂亮。谢谢林阿姨，你没事吧？怎么了
，嗓子不舒服得吃药啊。嗯。各位亲爱的来宾，大家好！慈善无界，传递爱心。今天的拍卖会即将开始，接下来有请钟欣同学为我们带来表演《一见钟情》。他们俩都相信，是一股突发的热情，让他俩交汇。这样的笃定是美丽的，但变幻无常更为美丽。他们素未谋面，所以他们确定彼此并无任何瓜葛。但是听听。自街道、楼梯、走廊传出的话语，他俩或许擦肩而过一百万次了吧？我想问他们是否不记得了，在旋转门面对面的那一刻，或者在人群中喃喃说出的对不起，或者在听筒截获的唐突的打错了。然而我早知他们的答案是是的，他们不记得了。他们会感到诧异，倘若得知，缘分已玩弄他们多年。一见钟情，没想到能在拍卖会上听到新波斯卡的诗，真美啊！想到东星学姐以前还跟我说过一句话，我就超开心。东星学姐真的很好。就是不知道那个逼渣男为什么要假惺惺的含情脉脉看着他。新闻学长吗？他跟东星学姐的感情不是一直都很好吗？不是大家看到的那样啊感谢大家来参加大英学院第九届拍卖会。虽然这是我在去维也纳之前的最后时间，但我仍代表所有学长学姐祝福大家，在未来的几年里生活愉快。祝大家拍到自己的心仪之物，谢谢。好，非常感谢钟欣同学。今天的所有拍卖品都已经输入后台，大家可以从官方公众号里关注实时信息，根据自己的兴趣自由出价，当然价高者得。接下来，先有请何小晴同学为大家介绍自己的拍品。姐姐，轮到你了，快去。这个小东西对我来说意义不大。今天我给大家带来的拍品是一幅百福字。其实呢，在这些福字的背后，有一段视频，是我经过我们福利院院长的同意，用手机拍下来的。
这幅百幅字呢，是由福利院的小朋友们共同完成的。其实，在今天所有的拍卖物品当中，百幅字有可能是原始价格最低的。但是对于我个人而言，它是孩子们最珍贵的心意，也是我今天最想拿来的牌品。我希望把这份祝福带给下一个收藏它的主人。感谢何小青同学，接下来有请体育系的王强为大家介绍自己的拍品。慈善无界，传递爱心。各位来宾，本次拍卖会，每一件拍品都顺利成交，感谢每一位富有爱心的慈善人士。下面，我将揭晓本次拍卖会成交价最高的五件拍品。第五件是来自金管系的毕占朗带来的黑轴复古键盘，它的成交价是一万两千七百六十四元。让我们掌声祝贺！第四件是管理系江游提供的百亩贝项链，它的成交价是。两万三千五百六十元，那些东西都好贵哦，感觉我们会被秒的连渣都不剩哎。大家都希望自己的东西贵一点，毕竟是做慈善嘛，尽力了就好。嗯，好。第二件是金管系乔玲玲的孔雀宝石耳环，拍出了四万两千八百二十元的高价，让我们掌声祝贺。那么贵啊，玲玲，你拍品第二哎。嗯，不是第一也没关系啦。第一可能是东方韵，总之绝对不会是那个何小琴就是了。第一不会是何小琴那幅画吧？我叔再喜欢也不可能头脑一热乱出价。你什么意思啊？用事实说话吧。好了，我知道了，赶紧闭嘴吧。去、嗯。最后，本次拍卖会成交价最高的拍品，就是这一幅。百福字，而得到它的是毕氏集团董事局副主席林淑女士，成交价五万元。让我们有请林淑女士。感谢大家，很荣幸拍到本次拍卖会最好的拍品。我想有请我的儿子上台替我受礼。林女士不是说好不帮忙的吗？我本人喜欢，你有意见吗？还不快去！有请我们的何小琴同学。姐，快去吧。嗯、哦。有请我们的何小琴同学把这幅百福字交到他的新主人手里。恭喜二位！本次拍卖会的拍卖所得，百分之八十将捐给大英基金会，用于治疗听力有障碍的儿童；剩下的百分之二十，我们将购置一批纸质书，用于图书馆的藏书扩充。好，那我宣布，本次的拍卖会圆满结束。再次感谢每一位富有爱心的慈善人士。觉得现在能吃好多，我想吃炸鸡、汉堡、披萨。你就知道吃，我能不能把志祥放得远大一点、啊？你们两个吓到了吧？不是
，人吓人吓死人！你们不知道别人的肩膀不能乱拍的吗？啊，错了错了。姐，东方玉也不是故意的啦。呃，何小欣同学啊，你一副百福字拍出了全场最高价，请问有什么获奖感言吗？其实呢，我也只是把福字带来了而已。真正赋予它意义的是 B 站朗同学的母亲林女士。既然林女士不在现场。那 B 站朗同学代表发言吧。哎，得得得，别发表了，你们俩慢慢发表吧。啊啊啊！去，姐，嗯，那我先去公交站等你啦。去吧去吧去吧。嗯，对了，我还没有郑重的给你道过歉呢，对不起啊。啊，就是上次甜甜的事情，是我误会你了。就是上次在福利院嘛。我还以为是你在欺负甜甜，就误会你了。哎，不过你居然会去福利院，是去做义工吗？你记上去。没有啊，凑巧路过而已。哦，而且我为什么要告诉你啊？你是我的谁啊？切，爱说不说。你说这个臭小子，是开窍了还是没开窍啊？二婶，你放心，小浪长大了。好了，不说这个了。我先过去开车，送你们回家吧。不用，我们两个自己能回去。也行，那注意安全。嗯。小琴，东心姐，冷不冷啊？嗯、呃。东心姐，你真的决定要走了？那边学校的申请已经通过了，条件很好。机会也很好，其实毕希文学长也挺不错的。你看，上次我问他毕占朗的事情，他毫无保留的就告诉我了。而且还有一次、啊，你觉得他如果不好，我会和他在一起这么长时间吗？那为什么要这样？我知道他很好，可爱情就是我想要一个苹果，他却给我一个梨。可我就是想要苹果，他不给我，我就自己去摘。林阿姨，啊，玲玲，哎，你们的车到了吗？啊，司机在路上有点堵车，应该过一会儿才到。那要不阿姨送你们回去吧，叫司机别过来了。那就麻烦林阿姨了，客气什么呀？坐不下，怎么坐不下了？东方，要不你送我回去吧？啊，我不想各种胸闷气躁的，这不太好吧？有什么不好的？既然这样，那就算了吧。啊，反正司机一会儿就到了。回头啊，我一定说他，怎么能够这样对待女孩子呢？没关系的，林阿姨。那我们先走了。那你们路上小心。谢谢阿姨，再见。嗯。阿姨，西文哥，战狼，那我先走了。嗯。拜拜，嗯，拜拜，拜。哥，你这是在看东心姐吧？别人都要走了，你还看？以你这磨磨唧唧的性格，就算丘比特真的把爱情的剧本放你手上，你都会写的乱七八糟。天狼。你别告诉我，你也在看东心啊？何小琴在那边。刚刚不知道是谁不愿意和玲玲坐一个车，在台上的时候又呆又傻。他盯着何小琴呢。我你们两个怎么没完没了了？<笑>臭小子。你要不要和他打个招呼啊？不要。那，你要不要看他一眼？不要。他在看我。啊？我不看他，是因为他在看我。我太了解他了，他也了解我。过去四年来，但凡他看我，我都会回看他。可是他现在要知道的是
我动心可以追求的事情还有很多。我看他是因为我爱他，我不看他，是因为我可以爱他，但不是非他不可。玲玲。你别生气，玲玲，你冷静一点儿。我没生气，我很冷静。那百福字是林淑阿姨拍下的，和战朗没关系，也许是林淑阿姨自己喜欢呢。我看战朗上台领百福字的时候，一脸不情愿的样子。经济学讲等价，凭什么所有人都讲等价？就他何小晴不用。凭什么战狼护着他，林阿姨护着他，所有人都护着他？这到底是为什么？为什么？他，他弱，所以我优秀是我的错，是我太知书达理，是我不够野蛮刁横了。玲玲，这样好不好？你呢，先好好睡一觉。何小晴的事情，后面我替你想办法。我虽然不能让何小晴退学，但我至少要让她知难而退。离你的战狼远远的啊！在战狼和我正式确定关系之前，我一定要让何小晴安安分分的，收起那些不该有的心思。玲玲，你才是和战狼最般配的。嗯，别多想了，我先走了。不可思议的晴朗，哦耶！回忆重现在你我面前。思念着，伤感着，爱的画面像昨天。指尖流走约定，浮现在我眼前。梦缠绕，把心寄给我们，还在痴痴的。这。